മലങ്കരയുടെ മക്കൾ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പേർഷ്യൻ കുടിയേറ്റത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ക്നായിത്തൊമ്മൻ്റെ വരവിന് ശേഷം കേരളത്തിലെ നസ്രാണികൾക്കുണ്ടായ മാറ്റം എന്താണെന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം പതിവ് പോലെ നമ്മളോടൊപ്പം മോഹൻ സാറുണ്ട് സാർ സ്വാഗതം ജ്ഞായിത്തൊമ്മൻ്റെ വരവിന് ശേഷം പല തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ജ്ഞാനേക്കാരുടെ ഇടയിലും പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായി എന്നാൽ സാമ്പത്തികമായി ഉണ്ടായ മാറ്റം എന്തായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ സാമ്പത്തികമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നസ്രാണി സമൂഹത്തിന് ആകമാനമായി ഉണ്ടായ ഉണർവ് പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഇതെല്ലാം സാധ്യമായത് തൊമ്മൻ്റെ വരവോട് അതായത് കിനായിത്തോമ കുടിയേറ്റം എന്നും ഭാഷ്യൻ കുടിയേറ്റം എന്നും സിറിയൻ കുടിയേറ്റം എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ആ എ ഡി നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സംഭവിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്ന ആ കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നസ്രാണികൾക്ക് ഉണ്ടായ നേട്ടങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ട്രേഡ് രംഗത്താണ് പ്രധാനമായും ഉണ്ടായത് തൊമ്മൻ ഒരു ട്രേഡർ ആയിരുന്നല്ലോ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ തൊമ്മന് കൊടുത്ത അധികാര പത്രത്തിൽ ചെപ്പേടിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകിയ കൂട്ടത്തിൽ വ്യാപാര കുത്തക ചേരരാജ അവനും അനുവദിച്ചു അപ്പം അതിന് പറയുന്നത് തനിച്ചട്ട് എന്നാണ് വളഞ്ചിയത്തിലെ അത് വ്യാപാരികളുടെ കൂട്ടമായ വളഞ്ചിയത്തിലെ തനിച്ചട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രേഡ് മൊണോപ്പിളി എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം ഇതര വ്യാപാരികളുമായി മത്സരിക്കുമ്പോൾ ഒരു എഡ്ജ് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വലിയ അളവ് ട്രേഡാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് ചില വസ്തുക്കളിൽ കുരുമുളക് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കുത്തക അവകാശവും തൊമ്മൻ ലഭിച്ചു ഫോറിൻ ട്രേഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുത്തക അവകാശവും ലഭിച്ചു അപ്പം മത്സരിക്കാതെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളിലും കുത്തക ലഭിച്ചു എന്നതും ആ കുത്തകയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായത് ഈ ചരക്കുകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നാട്ടു ക്രിസ്ത്യാനികൾ നസ്രാണികൾ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങൾ ഇവർക്കെല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പത്തിക നേട്ടം ലഭിച്ചു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അതൊരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു ട്രേഡ് ഗിൽഡ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു മണിഗ്രാമം എന്നാണ് ആ ഗിൽഡിൻ്റെ പേര് അത് ഗിൽഡ് ആണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു മണിഗ്രാമം എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിലർ പറയുന്നു കർണാടക തീരത്തുള്ള ഒരു ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടുത്തെ കുറേ ആളുകളാണ് ചിലർ പറയുന്ന ഒരു മറ്റൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് പക്ഷേ ഏകദേശം നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കിയാൽ മണിഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രേഡ് ഗിൽഡാണ് ഒരു വ്യാപാരികളുടെ ഒരു ഗിൽഡാണ് ആ ഗിൽഡിൽ നടുനായകത്വം വഹിച്ചത് ക്നാനായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ലെങ്കിൽ തെക്കും ഭാഗര് തന്നെ ആകാനാണ് സാധ്യത കൂട്ടത്തിൽ നസ്രാണികളും ഉണ്ടാവണം ആ ഗിൽഡിനെക്കുറിച്ച് മണിഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ച് പിന്നീടുള്ള പല ചെപ്പേടുകളെ നമ്മൾ കാണുന്നു തരശാപ്പള്ളി ചെപ്പേടിൽ ഉൾപ്പെടെ താഴെക്കെട്ടുപള്ളി ശാസനത്തിലും വീര പിന്നെ വീരരാഘവ പട്ടയത്തിലുമെല്ലാം മണിഗ്രാമം എന്ന പേര് വീണ്ടും 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 ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ട്രേഡ് അഡ്വാൻറ്റേജിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് അത് മാത്രമല്ല മണിഗ്രാമം എന്നത് പദവിയായി ഇരവിച്ചാത്തന് അല്ലെങ്കിൽ ചാത്തൻ വടുകന് മണിഗ്രാമം പട്ടം നൽകി ഈ മണിഗ്രാമം പട്ടം എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു തരം ഒരു 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 റെക്കഗ്നേഷനാണ് രാജാവ് നൽകുന്ന ഒരു റെക്കഗ്നേഷനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമ്പത്തികമായി ആ വിഭാഗത്തിന് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വിതരണ പ്രക്രിയയും സമ്പത്തിൻ്റെ കുമിഞ്ഞു കൂടലും എല്ലാം സാധ്യമായത് പേർഷ്യൻ കുടിയേറ്റം കാരണമാണ് എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കേരളം പിന്തള്ളപ്പെടുമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വാണിജ്യ കുത്തകയൊക്കെ മറ്റ് കച്ചവട വിഭാഗങ്ങളെയൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കാൻ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് വിഭാഗങ്ങൾ ചെട്ടികൾ എന്ന് പറയും അത് ക്രൈസ്തവരാകണമെന്നില്ല ക്രൈസ്തവരെയും ചെട്ടി എന്ന് വിളിക്കും പക്ഷെ പലതരം ചെട്ടി വണിക്കുകളെ ചെട്ടി എന്ന് വിളിക്കും ശ്രേഷ്ഠി എന്നാണ് പറയുക ശ്രേഷ്ഠി എന്ന് പറയുന്ന ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യാപാരി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ തദ്ദേശീയരായ വ്യാപാരികൾ തദ്ദേശീയ വ്യാപാരികളെയാണ് പലപ്പോഴും ചെട്ടികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ഇന്നത്തെ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് വരെ ചെട്ടികൾ എത്തുമായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ചെട്ടികളെക്കാൾ മുൻഗണന ലഭിച്ചത് പേർഷ്യൻ കുടിയേറ്റക്കാരായ കച്ചവടക്കാർക്കാണ് അവർക്ക് വടുകൻ എന്ന ചെട്ടി എന്ന പദവിയും വടുകൻ വടക്കു നിന്നെത്തിയവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വടുകൻ എന്ന ഒരു പദവിയും ലഭിച്ചു ഇതൊക്കെ വളരെ വളരെ ആദ്യമേ ചാത്തൻ വടുകൻ എന്നൊക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്ന പല ആളുകളും ചാത
ഇവരൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പദവികൾ ലഭിച്ചു അപ്പോൾ പദവി എന്ന് പറയുന്നത് അത് സാമ്പത്തികമായി പ്രയോജനം ചെയ്യും ഒരു പദവി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ട്രേഡ് നടത്താൻ പറ്റൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാപ്പിള എന്ന ഒരു പദവി ലഭിച്ചു മഹാപിള്ളയാണ് മാപ്പിളയായത് മഹാപിള്ള മാപ്പിള തിരുവിതാംകൂർ ഭാഗത്ത് തിരുവിതാംകൂർ ഒക്കെ പിന്നീടുണ്ടായ രാജ്യങ്ങളില്ലേ തിരുവിതാംകൂർ ഒക്കെ രാജ്യത്തിന് ക്ഷേത്രത്തെ തുടർന്ന് വേണാടും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തിരുവിതാംകൂർ വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ നസ്രാണി വണിക്കുകളെ മാപ്പിളമാർ എന്ന് വിളിച്ചു എന്നാൽ മലബാറിൽ ആ സ്ഥാനം കൈയടക്കിയത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ ട്രേഡേഴ്സ് മുസ്ലിങ്ങളായി അപ്പം അവരെ മാപ്പിളമാരെന്ന് വിളിച്ചു അപ്പം മുസ്ലിം മാപ്പിളമാർ വടക്കും തെക്ക് തിരുവിതാംകൂറിൽ നസ്രാണി മാപ്പിളമാരും അപ്പം ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളെ ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും ചേർന്ന് ഒരു വണിക വൈശ്യ ഡൊമിനേഷനായി മാറി അപ്പോൾ ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽ ഒരു ഒരു വൈശ്യ സമുദായം ഇവിടെ ഉയർ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരാനാവാതെ പോയതിൻ്റെ കാരണം ആ ഒരു സ്പേസ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്തത് നസ്രാണി മുസൽമാനുമാണ് സർ ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ രൂപമാ ഭാവങ്ങളൊക്കെ മാറി വന്നപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ജ്ഞാനേക്കാരുടെ പങ്കെന്തായിരുന്നു കേരളത്തിൽ കനാനായക്കാർ കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇല്ല എ ഡി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ചാതുർവർണ്യത്തിൻ്റെ ഘടനകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ ചാതുർവർണ്യവും വർണ്ണ വിവേചനവും ബ്രാഹ്മണാക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശുദ്ര ഘടനകളും തൊട്ടുകൂടാത്തവരും എല്ലാം ആയി വന്നത് ബ്രാഹ്മണന്മാർ എട്ട് ഒൻപത് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ കേരളത്തിലേക്ക് കുടിയേറിയതിന് ശേഷമാണ് അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ രണ്ടാം ചേര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കാലത്താണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ കേരളത്തിൽ നടമാടുന്നത് അപ്പൊ അതിന് മുൻപ് ജാതികൾ എന്ന പേരിൽ ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ പോലും ഓരോ പ്രവർത്തന വിഭാഗങ്ങൾ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച നാങ്കുടി പരീക്ഷകൾ ഇവരൊക്കെ തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ തർക്കത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തേണ്ട ചുമതല നസ്രാണിക്കായിരുന്നു നസ്രാണികളുടെ ചുമതലയാണ് ഈ പല പ്രവൃത്തി വിഭാഗങ്ങൾ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള മൂപ്പിളമ തർക്കങ്ങളും മറ്റ് തർക്കങ്ങളും പ്രോപ്പർട്ടി തർക്കങ്ങളും ഒക്കെ പരിഹരിക്കാൻ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്നതും ഒരു സെമി ജുഡീഷ്യൽ അധികാരം തന്നെ ആയിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഈ പരീക്ഷകളുടെ മേൽ പരീക്ഷകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഭാഗങ്ങളുടെ മേൽ രക്ഷകർത്തത്വം വഹിക്കാനുള്ള റോളും നിയോഗവും വന്ന് ചേർന്നത് മലങ്കര നസ്രാണികൾക്കാണ് അത് ഇവരിലൂടി പേർഷ്യൻ കുടിയേറ്റക്കാരിലൂടി നസ്രാണികൾക്ക് വന്ന് ചേർന്ന പല സൗഭാഗ്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നസ്രാണികൾ കരം പിരിക്കുന്നവരായും ചുങ്കക്കാരായും തർക്കം പരിഹരിക്കുന്ന വ്യവഹാരി വ്യവഹാരങ്ങളിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നവരായും രക്ഷകർത്തൃത്വം വഹിക്കുന്നവരായും ഒക്കെ സമൂഹത്തിൻ്റെ നാനാ തുറകളിൽ ട്രേഡേഴ്സ് എന്നതിന് ഉപരിയായി നിലകൊണ്ടു രാജാക്കന്മാർക്ക് അവരെ അവഗണിക്കാനാവാത്ത ഒരു രീതിയിലേക്ക് നസ്രാണി സമൂഹം വളർന്നത് പേർഷ്യൻ കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ജ്ഞായിത്തോമൻ്റെ വരവിന് ശേഷം മലങ്കര സഭയ്ക്ക് ഉണ്ടായ നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആദിമ നസ്രാണി സഭ മലങ്കര സഭയിൽ സമൂലമായ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചത് ഒന്ന് മലങ്കര സഭയിൽ പള്ളികൾ പണിതു നസ്രാണികൾ അന്ന് പണിത പള്ളികൾ വളരെ ചെറിയ സൗകര്യങ്ങൾ സ്ഥല സൗകര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ചെറിയ കെട്ടിടങ്ങളായിരുന്നു ഒന്ന് കട വരാന്തകളിലൊക്കെയുള്ള ആരാധന ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ കടയുടെ വരാന്തകളിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിരുന്ന ആരാധന നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമായിരുന്നു പള്ളികൾ പള്ളികൾ എന്നൊരു സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ എടി ഒരു മൂന്ന് നാല് നൂറ്റാണ്ടുകളായപ്പോൾ ചെറിയ തോതിൽ പള്ളികൾ വരികയും ആ പള്ളികളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ഭൗതികമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി തൊമ്മൻ്റെ മടിശീല തുറക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ തുറന്ന നാണയങ്ങളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് കുറവലങ്ങാട് പള്ളി കുറങ്ങ കുറവലങ്ങാട് പള്ളിയാണ് ആദ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട പള്ളികളിൽ ഒന്നാണ് എ ഡി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് കുറവലങ്ങാട് പള്ളി സ്ഥാപിക്കുന്നത് അവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട കുറവലങ്ങാട് പള്ളി ഒന്ന് പുതുക്കിപ്പണിതത് വെഞ്ചരിച്ചത് എ ഡി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് അത് യൗസേപ്പ് പിന്നെ മെത്രാൻ അത് തൊമ്മനോടൊപ്പം വന്ന യൗസേപ്പ് മെത്രാനാണ് എ ഡി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ കുറവലങ്ങാട് പള്ളി പുതുക്കിപ്പണിത് അത് പുതുക്കി വെഞ്ചരിച്ച് അത് റെഡിയാക്കി എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവിടെയാണ് കപ്പൽ പ്രദക്ഷിണം കുറവലങ്ങാടാണ് കപ്പൽ പ്രദക്ഷിണം കപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് അതിന് തിരക്ക് തൊട്ട് താഴെ വരെ കുറവലങ്ങാട് ഇച്ചിരി ഉയർന്ന സ്ഥലമാണ്
കൊടങ്ങനാട് പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തു കൂടി ഈ കപ്പലിന്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അത് ചാട് കെട്ടി അത് വലിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും അത് വടം കെട്ടി കുറെ പേര് ചേർന്ന് ചില പാട്ടുകളൊക്കെ പാടി അത് വലിക്കുന്ന ഒരു രീതി വന്നത് അത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയും അത് ബുദ്ധ രീതിയാണ് ഒറിജിനലി രഥം രഥയാത്ര രഥ രഥം വലിക്കൽ ഗജപ്രദക്ഷിണം അല്ലെ നെറ്റിപ്പട്ടം വെഞ്ചാമരം ഈ പറയുന്ന കൊടിതോരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ബൗദ്ധ രീതികളായിരുന്നു അത് കേരളത്തിലെ നസ്രാണികളും കനാനായക്കാരും പിന്നെ മറ്റ് ഹൈന്ദവ സമൂഹങ്ങൾ പിന്നീട് അതെല്ലാം സ്വീകരിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് അമ്പലത്തിലെയും പള്ളികളിലെയും ഒക്കെ പെരുന്നാളൊക്കെ കണ്ടാൽ ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും പെരുന്നാൾ പെരുന്നാളിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങൾ കൊടിയൊക്കെ സെയിമാണ് മുത്തുക്കുടയിൽ സെയിമാണ് വരുന്ന ആനയും സെയിമാണ് അപ്പം ഈ രഥം വലിക്കലിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു രൂപമാണ് കപ്പൽ പ്രദക്ഷിണം അപ്പം അങ്ങനെ നസ്രാണികൾക്ക് വളരെ വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായി ഈ തൊമ്മൻ്റെ പണം അത് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു അതൊന്ന് രണ്ട് നസ്രാണികൾക്കൊരു ലിറ്റർജി ഉണ്ടായി ഒരു കുർബാന ക്രമം ആരാധന ക്രമം ഉണ്ടായി അതുവരെ യഹൂദ രീതിയിലുള്ള ആരാധനയായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനയും പാട്ടും ഒരു പരിചയപ്പെടലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യഹൂദ രീതിയിലുള്ള ആരാധനയ്ക്കും ഒക്കെ ശേഷം വളരെ വ്യക്തമായ സുറിയാനി ഭാഷയിലുള്ള ചൊല്ലുകൾ ചൊലുത്തുകൾ പ്രയോഗങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വന്നത് സുറിയാനിക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം ഇവരെയാണ് ഒറിജിനലി സുറിയാനിക്കാർ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഡച്ചുകാരൻ ഗവർണർ ആയിരുന്ന വാൻ മൂൺസ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ മുതലാണ് ഈ നാട്ടു ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ഇവരെ ഒറിജിനൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും വേർതിരിച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി പോർച്ചുഗീസുകാർ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ലത്തീൻ കത്തോലിക്കരെയും നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന മലങ്കര സഭയെ ആളുകളെയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി മലങ്കര സഭക്കാരെ ആഗമാനം വിളിച്ച പേരാണ് സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നാൽ യഥാർത്ഥ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് കനാനായക്കാരെയാണ് അവരെയാണ് സുറിയാനിക്കാർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ചിരിയനന്ദന്റെ സുറിയാനിയുടെ നേരവകാശി അപ്പൊ അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഭാഷയാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്ന ആരാധന ഭാഷയാണ് ആരാധന ക്രമമാണ് സിറിയൻ ലിറ്റർജി അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പറയുന്ന യാക്കോബായ സഭ മലങ്കര സുറിയാനി യാക്കോബായ സഭ മലങ്കര സുറിയാനി ഓർത്തഡോക്സ് സഭ മലങ്കര സുറിയാനി മർത്തോമ സഭ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആ മലങ്കര സുറിയാനി സ്വത്വത്തിന്റെ നിരവകാശികളാകുന്നു തൊമ്മന്റെ കൂടെ വന്ന ആളുകൾ അതാണ് പേർഷ്യൻ കുടിയേറ്റം കൊണ്ടുണ്ടായ സഭയ്ക്കുണ്ടായ മറ്റൊരു മാറ്റം പിന്നെ സഭയിലെ ആകമൻ സഭയ്ക്കുണ്ടായ ഒരു വലിയ നേട്ടമെന്ന് പറയുന്നത് സഭ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കപ്പെട്ടു പൊതുസമൂഹം സഭയെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുകയും ഒരു ചിട്ട ഉണ്ടാവുകയും ചിട്ടവട്ടം ഉണ്ടാവുകയും എല്ലാം ചേർന്ന് ചെയ്തു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് സഭയിൽ സംഭവിച്ചത് സാറ് ഈ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവർ പള്ളിക്ക് ചുറ്റും കപ്പൽ വലിച്ചുകൊണ്ട് പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കുമെന്ന് അപ്പം ഇവരുടെ പാട്ടിനും ഒരു പ്രത്യേകതയാണല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് പാട്ടിനും പ്രാധാന്യതയുണ്ട് വാസ്തുശില്പ കലയ്ക്കൊക്കെ ഇവരുടെ ഇടയിൽ വലിയ ഒരു പ്രാധാന്യതയുള്ളതാണ് അല്ലേ അത് പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കിനായി തോമയെ ആരാധി പിന്നെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പാട്ടുകളാണ് പലതും അപ്പം കപ്പലേറി വരുന്നതായിട്ടും നാങ്കുടി പരീക്ഷകളെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മെരുക്കുന്നതായിട്ടും തൊമ്മൻ ചെയ്ത വലിയ വീരപ്രവൃത്തികൾ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ ഇതിനെയെല്ലാം ഉദ്ഘോഷിച്ചു കൊണ്ടും ഒക്കെയാണ് ഈ പാട്ടുകൾ അപ്പം ഒരു കനാനായ സമുദായത്തിൻ്റെ ഒരു ആത്മാഭിമാനം ഉയർത്തി നിർത്തുന്നതിനും ഒരു സംഘബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും തലമുറ തലമുറയായി പാടി പതിഞ്ഞു വന്ന പാട്ടുകൾ വളരെ പിൽക്കാലത്താണ് അതൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചെടുത്തത് ഇതൊക്കെ വീടുകളിൽ പാടിയിരുന്ന പാട്ടുകൾ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വാടിമാനം പാട്ടുകൾ എന്ന് പറയും അല്ലേ നല്ലോ റോറോഷ്ലേം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അവിടുന്ന് വന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ വാടിമാനം പാട്ടുകളാണ് ഒരുപാട് തരം വാടിമാനം പാട്ടുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തിരുവരങ്കൻ പാട്ടുകൾ തിരുവരങ്കൻ പാട്ടെന്ന് പറയുന്ന പാണപ്പാട്ടുകളാണ് പാണന്മാർ ഈ കനാനായക്കാരുടെ വീരഗാഥകളെ കുറിച്ച് പാണന്മാർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാങ്കുടി പരീക്ഷകളെ ഈലത്ത് നാട്ടിൽ നിന്നും തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിന് തൊമ്മൻ വഹിച്ച പങ്ക് വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പാടുന്ന പാട്ടാണ് തിരുവരങ്കൻ പാട്ട് തൊമ്മൻ്റെ പിന്നെ അനുയായി ആയിരുന്നല്ലോ സൈ സേനാനായകനായിരുന്നല്ലോ തിരുവരങ്കൻ തിരുവരങ്കനെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പാടുന്ന പാട്ടുകളാണ് തിരുവരങ്കൻ പാട്ടുകൾ ഇതെല്ലാം ക്നാനായ സമുദായത്തിലെ പാട്ടുകൾ വിവാഹ സമയത്ത് പാടുന്ന ചില പാട്ടുകൾ പ്രത്യേക പാട്ടുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഗാനങ്ങൾക്കും കവിതകൾക്കും സാഹിത്യത്തിനും വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിരുന്നു
തന്നെയാണ് ക്രൈത്തോമൻ സ്ഥാപിച്ച പള്ളികളിലാണ് പ്രത്യേക രൂപകൽപ്പനയുള്ള കുരിശുകളാണ് നമ്മൾ ആ കുരിശിൻ്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ചും ആ രൂപം എങ്ങനെ വന്നു എന്നും പേർഷ്യൻ കുരിശ് എങ്ങനെ മറ്റു കുരിശുകളുമായിട്ട് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നും ഒക്കെ നമുക്കിനിയും ഇനി ഇനി പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത വേറൊരു എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗീവറീസ് പുണ്യവാളനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ആരും അറിയില്ലായിരുന്നു നിഖിയോസ് നടന്നു എന്നറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ മധ്യപൂരസ്ഥ്യ പ്രദേശത്ത് നടന്ന പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ സഭകളിൽ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രൈസ്തവ സഭയിൽ എന്താണ് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ നേർ ചിത്രം മലങ്കരയിലെ നസ്രാണികൾക്ക് നൽകിയതും പേർഷ്യൻ കുടിയേറ്റക്കാരാണ് അവർ ഇവിടുന്ന് കുടിയേറ്റക്കാരായി വന്നു അവർ തിരിച്ചു പോയില്ല അവർ ഇവിടെ തന്നെ ലയിച്ചു ചേർന്നു നമ്മുടെ തദ്ദേശ സമൂഹ സമൂഹത്തിൽ അവർ വ്യത്യസ്തമായി നിലകൊള്ളുമ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സും ശരീരവും അവരുടെ പ്രവർത്തനവും ചിന്തയും എല്ലാം മലങ്കരയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും സഭയ്ക്കുണ്ടായ ഉണർവ് കലാലോകത്തിനുണ്ടായ ഉണർവ് ലിറ്റർജിക്ക് ആരാധനാക്രമത്തിലുണ്ടായ ഉണർവ് ഒരു സംഘടിത സമൂഹമെന്ന നിലയിൽ ഒരു സഭ ഒരു ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ഒരു സമുദായം എന്ന നിലയിൽ നിന്നും ഒരൊറ്റ സഭയും കേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനവും ഉണ്ടായത് ഒരു ബിഷപ്പ് പോലെ ബിഷപ്പ് ഉണ്ടായില്ല അപ്പോഴും ജാതിക്കർത്തവനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ബിഷപ്പ് വളരെ വൈകിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനെല്ലാം നന്ദി കുറിച്ചത് പേർഷ്യൻ ചെറിയ കുടിയേറ്റമാണ് ഈ ക്രാനായ സമൂഹത്തിന്റെ വിവാഹ ചടങ്ങുകൾക്കും മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾക്കും ഒക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ലേ വളരെ വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് വിവാഹമൊക്കെ പറഞ്ഞ യഹൂദ രീതിയിലാണ് രസമാണ് അത് ആചാര അനുഷ്ഠാന പ്രധാനമാണ് അല്ലാതെ രജിസ്റ്റർ കച്ചേരിയിൽ വെച്ചുള്ളൊരു ഇതോ അല്ലാതെ ഒരു വിളിച്ച് ചൊല്ല് അതിനുശേഷം അടുത്ത വിളിച്ചു ചൊല്ല പിന്നെ കല്യാണം എന്ന നിലയിലല്ല നടത്തിയിരുന്ന ഒരു വർഷത്തെ ദീർഘമായ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് വിവാഹം പെണ്ണ് ചെറുക്കൻ ഒരുങ്ങണം ചെറു ചെറുക്കൻ ഒരു വീട് വെക്കണം സ്വന്തമായി പെണ്ണിനെ പോറ്റാനുള്ള ഒരു 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 വക ആസ്തി ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് അതിന് പെൺപണം ആ ഈ പെണ്ണിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത തുക കൊണ്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കാത്തിരിക്കണം എന്നിട്ട് ചെറുക്കൻ ഇതെല്ലാം വീടെല്ലാം വെച്ച് റെഡിയായതിനു ശേഷം പെണ്ണ് ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം അതിനാണ് ക്രിസ്തു സഭയോട് പറയുന്നത് പോലെ ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെൺകുട്ടി ഏത് പാതിരാത്രിക്ക് വരൻ വന്നാലും ചെറുക്കൻ വന്നാലും അവൾ ഒരുക്കമുള്ളവളായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ യഹൂദ വിവാഹ രീതിയാണ് അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കനാനായ സമുദായവും പേർഷ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികളും അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ചെറുക്കൻ കല്യാണത്തിന് തലേന്ന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകൾ ചന്തം ചാർത്ത എന്ന് പറയുന്ന ചെറുക്കൻ്റെ ഷൗരം മുഖക്ഷൗരം ചെയ്യുന്നത് മുടി മുറിക്കുന്നത് എല്ലാ ചടങ്ങുകളും അതുപോലെ മൈലാഞ്ചിയിടിയിൽ പിന്നെ മണാറ ഒരുക്കൽ അല്ലെ മണിയറ ഒരുക്കൽ പന്തലിടി ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു കുടയുടെ അടിയിൽ ഒരു ഒരു ടെൻറ്റ് പോലെ ഒരു ഒരു ഇടയിൽ അളിയന്മാരൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പെണ്ണിനെ ചെറുക്കനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ ആചാര അതാണ് ഈ ആചാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിവാഹാചാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സംഭവിച്ചത് പേർഷ്യൻ കുടിയേറ്റത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ക്നായിത്തൊമ്മനെ ഏതെങ്കിലും സഭ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എല്ലാ സഭയും ക്നായിത്തൊമ്മൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ബിഷപ്പ് ആയിരുന്നില്ല നൂറ് ശതമാനം ശുദ്ധമായ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു സുവിശേഷകനോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല ഹീവസെ ട്രേഡർ ഹി വാസ് എ ബിൽഡർ ഹി വാസ് എ ലീഡർ ഓഫ് മാൻ അല്ലെ ഒരു നേതാവായിരുന്നു പക്ഷേ യാക്കോബായ സമുദായം കണായിത്തൊമ്മന് ഒരു സെയിൻഹുഡ് ചാർത്തി നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല യാക്കോബായ ഇപ്പം ഇന്നത്തെ കനാനായ സമുദായം കേരളത്തിലെ മലങ്കരയിലെ കനാനായ സമുദായത്തിന് രണ്ട് അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് യാക്കോബായ കനാനായകാരും മറ്റേത് കത്തോലിക്ക കനാനായകാരും അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ മലങ്കര സഭയിൽ നിന്ന് യാക്കോബായ കനാനായക്കാരും പുനരൈക്യത്തിലൂടി എത്തിയ കത്തോലിക്ക വിഭാഗവും എന്ന നിലയിലായി അപ്പോൾ ഇതിന് രൂപത ഉണ്ട് യാക്കോബായ രൂപതയും ഉണ്ട് കത്തോലിക്ക രൂപതയും അതിരൂപതയാണ് അത് കുറിച്ച് കേന്ദ്രമാക്കിയ ഒരു ബിഷപ്പും അതിരൂപതയും എല്ലാം ഉണ്ട് കനാനായക്കാരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കാണുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ചിങ്ങവനത്തും കുറിച്ചിയിലും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ റാന്നിയിലും പത്തനംതിട്ട വള്ളംകുളം പ്രദേശങ്ങളിൽ കല്ലുശ്ശേരി മുതലായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒക്കെയാണ് കനാനായ സഭയുടെ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കാണുന്നത് മറ്റിടങ്ങളിലൊക്കെ ചിതറി പാർക്കുമെങ്കിലും കൂടുതൽ കനാനായ സാന്നിധ്യം കാണുന്ന ഒര
സിറിയൻ കുടിയേറ്റത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങൾ സാറിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമോ പുസ്തകം അനേക പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഈ പുസ്തകങ്ങളുടെ പൊതു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ കനാനായ കുടിയേറ്റത്തെ പേർഷ്യൻ കുടിയേറ്റത്തെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതാണ് കേരളത്തിന് വന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന നന്മ ഇതാണ് എന്ന ഒരു വൺ സൈഡഡ് വ്യൂ ആണ് ഇപ്പം മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളെ തുച്ഛീകരിച്ചു കൊണ്ടും ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രം പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചു കൊണ്ടും കനാനായ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ കനാനായ വിഭാഗം തന്നെ എഴുതിയ വാക്കുകളെ ചരിത്രം എന്ന് തന്നെ അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ചരിത്രമാക്കുകയാണ് കാരണം ചരിത്രം ഉണ്ടാകേണ്ടത് സ്വന്തം ചരിത്രം സ്വന്തമായി എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ അതിന് ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യതയും വിശ്വമാനവികതയുടെ പ്രതിഫലനമായി സാഹിത്യ ലോകം അതിനെ അംഗീകരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു ഒരു ഒരു യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടു കൂടിയുള്ളൊരു ഇത് വരുന്നത് അത് സംഭവിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇ എം ഫിലിപ്പ് എഴുതിയ കനാനായ കനാനായ ചരിത്രം ഉണ്ട് ഇസഡ് എം ഫാറേട്ടിൻ്റെ ഒട്ടനവധി പുസ്തകങ്ങൾ കനാനായ സമുദായത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും അധികം ഗവേഷണം നടത്തി പ്രബന്ധങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുകയും പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തത് പാറേട്ടാണ് ഇസഡ് എം പാറേട്ടാണ് അതുപോലെ വേറെ പല ഫ്രാൻസിസ് വടക്കേക്കരയും അതുപോലെ പിന്നെ തടത്തേൽ ചാണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു ഒരുപാട് ആളുകൾ അതുപോലെ ഈ കമാൻഡർ ടിയോ എലിയാസ് എഴുതിയ സിറിയൻ മാനുവൽ അടുത്ത കാലത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പുസ്തകമാണ് ഒരു പതിറ്റ കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടിനുള്ളിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് അപ്പോൾ കനാനായ ചരിത്രവും വളരെ രസകരമായ രീതിയിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന പലരുടെയും പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ കനാനായക്കാരായ ആളുകൾ സ്വന്തം സമുദായത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്ന സഭാ ചരിത്രവും പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇതര സമുദായക്കാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ചരിത്രവും തമ്മിൽ പലപ്പോഴും പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ചരിത്രം എന്ന രൂപത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഐതിഹ്യങ്ങളോ വാമൊഴി വഴക്കങ്ങളോ പാടിപ്പതിഞ്ഞ ചില വീരഗാഥകളോ ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ചരിത്ര സത്യങ്ങൾ തേടിപ്പോയാൽ അത് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്നേ ഉള്ളൂ ജ്ഞാനയ സമൂഹം എന്നത് വളരെ ചെറുതും ഒറ്റപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നതുമായ ഒരു സമൂഹമാണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മുന്നേറ്റത്തിന് സാമൂഹിക മുന്നേറ്റത്തിന് വളരെയധികം പങ്ക് ഈ കൂട്ടർ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരള മണ്ണിൽ ഇന്നും അവരുടെ പ്രാധാന്യം വലിയത് തന്നെയാണ് തുടർന്നുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ മലങ്കര മണ്ണിലെ നസ്രാണികളുടെ മറ്റ് ചില പ്രത്യേകതകളുമായി ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ഗുഡ് ബൈ ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണ സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ക്ര